。嗨，大家好，我是木头人。今天我要来跟大家介绍十个在台湾很常见的木材。我挑选的这十种木材，可能是大家常常听到的，但是可能对这些木材并不是很了解。我今天我就是要来让大家好好的认识它们。在台湾我们能使用到的木材，哦，其实百分之九十九都是国外进口的。哦，只有百分之一是真正产自国内。我大家也知道，我们之前的森林是禁伐的，哦，所以我们能买到国内的木材的机会其实是不多的。哦，但其实台湾有很多非常好的木材。这几年林务局也有在努力的提升我们国内木材的自产率。在国外木材的砍伐是有一个很完整的体系，他们林业会有很完整的规划，说，哦，假设一个山头有十个区域。哦，一个区域我们如果伐掉之后，它就会再种上新的树苗。哦，它并不是一直无止境的去伐木。哦，今年伐这一区，哦，明年再换第二个区。我们把这十个区域分成十年去做砍伐。哦，当我砍伐到第十个区域的时候，那第一个区域的树就已经又长成了大树。哦，它又可以再从第一个区域再重复去砍伐。哦，它就是一个很完整的循环。哦，这样一个永续的循环，对整个国家的产业。还有对生态的循环都是有帮助的，我并不是一昧的禁止砍伐才是对的。这个部分在林务局的网站其实都有说明的很清楚，我大家有兴趣就可以自己去查资料。所以这几年林务局有在推国产材自制自销，哦，我是很乐见其成的。我也有买一些国产材来做使用。我目前我看到国产材有在推的木头有，哦，台湾杉、樟木、相思木、桃花心木、柳杉。哦，这这几种木材，因为它生长速度比较快，哦，所以它可以在十年、二十年这个循环一直重复的生长。如果是像台湾块木、哦台湾肖楠这一类的木材，因为它生长速度实在是太慢，而且大家也知道块木是有香味的嘛，哦，基本上块木肖楠这一类，假设一个树径二十公分的块木，它可能只有中间两三公分的区域是会有香味的，外侧基本上都是算边材，所以这一类型的木材，我们要等它成材，可能需要上百年。哦，所以这是我们三四代人哦一个很大的一个循环才可以做到的。哦，可能你今天种下去，要你的曾曾曾孙才用得到，所以它就很难成为一个经济作物。哦，今天我要介绍给大家的十种木材都是我们可能从小到大都有听过，哦，可是你可能对它也不熟悉。那现在我就开始一一跟大家介绍。哦，那在影片开始前，我们先来进一段广告。嗨，大家好，我是木头人。我花了一年时间规划制作的木工线上课程，课程从木材特性、如何选材、手工具的使用，再到详细的榫卯制作流程、操作技巧，打好稳固的基本功，一步步做好榫卯家具。线上课程的好处就是可以无限次的观看，你不会有学过即忘的问题。对想学习榫卯木工、想自己创作家具的同学，欢迎一起来加入课程，跟同学们一起学习成长。我也由浅自身的一步步带你进入木工的世界。我教你做出属于自己的家具。我想了解这个线上课程到底在教什么？哦，请点击上面的链接，哦，或者是资讯栏的链接。好，第一个我要来介绍大家最熟悉的台湾块木。台湾块木又分为两种木材，哦，一个是扁柏，哦，就是我们讲的黄块，就是我们常常在说的 hinoki， 然后另一个是红块，哦，就是 meliki。像这一块就是 hinoki。hinoki 的话，它的颜色比较黄一点。然后它的油脂会比较高，然后你也可以发现它的纹路会比较细致。如果跟红块去做比较的话，因为黄块它的生长速度比较慢。哦，以珍贵性来讲，黄块会比红块还要贵。你如果去逛过神木林，你就会发现其实大部分的神木其实都是红块，哦，黄块的数量很少。哦，像右手边这一块就是红块，你可以看到它的花其实比较粗，你看它春材跟秋材。之间的距离就很大，它的花会比较大一点，然后它的味道会比较淡，是那种比较清香的味道，它的味道会比较淡雅一点，哦，不像黄块闻起来这么烈。台湾现在已经进发很久了嘛，所以基本上我们现在可以拿到块木都是一些老家具，或者是老门窗啊，或是老房子的屋梁去拆下来的，基本上已经拿不太到新的了。市面上如果是有比较完整没钉孔的块木。哦，基本上很多都是以前没有用掉的，或者是我们从日本买回来的块木。在三四十年前，很多块木都被日本人给带走。哦，这几年才有商家陆续的把它买回来。哦，所以大家现在都比较常见的就是像这样子老窗框料。屏幕前面的观众家里可能都还有这种东西。这种老窗框到现在数量其实都还蛮多的。这种材料整理过后，哦，外面爆干净，哦就可以取到这么漂亮的料。
哦，比较麻烦是说，像这种宽料，它的上面其实都有很多的钉孔，所以我们如果要做出比较完整的成品，我们要把这些钉孔都给去除，所以它的取材率其实不仅不是很高。像我们工坊也是收了很多这种老块木来用哦，因为我个人就非常喜欢使用台湾块木，台湾块木真的是非常好的木材哦，没话说，只能说赞。我再来我来介绍台湾最好的木材，也是我最喜欢的木材哦，那就是台湾孝楠。台湾象的数量非常的少，而且它通常都生长在边坡的位置，所以它的树径通常都不会很大。然后它的味道是一种很沉稳的焦糖香味，哦，跟块木那种比较辛辣呛鼻的味道不太一样。哦，你闻了之后你会觉得身心舒畅。很多庙里在烧的这种香就是孝南粉去做的，然后孝南木是唯一一款全株可以用的木材，孝南就连磨成粉都可以拿来卖。这些富含精油的粉可以做成香。你如果在学佛，你就会发现很多庙里它都是在烧香楠粉，然后油脂比较高的香楠也会做成佛珠，或是串珠类的挂饰。我像一个非常重油的香楠珠手环，我可能一个十六个珠子就要价三四千块都可能。它测成一颗小佛珠，价值就已经达到三四百块。哦，当然也不是随便一个肖楠都可以做成佛珠，像那种料都是取肖楠的根料哦，它的油脂非常丰富，你可以看到它的木头上面会有很明显的黑纹，哦，那个就是肖楠的精油。哦，像我这一块油脂还不算多，我就是有一些地方比较黑。哦，以肖楠的买卖来说，如果是用重油料的话，基本上是称重在卖的，那就是一克是多少钱，所以它是非常的昂贵哦，因为它真的数量非常的稀少。那以家具来说，我以前的老神桌，还有一些是用肖楠在做的，我、哦、当然数量不多了。如果跟块木相比的话，可能五十个老桌板只会有一个是肖楠的，你就可以知道它有多珍贵。大家也都知道，针叶木通常都偏软嘛，然后它的硬度在针叶木里面其实算是比较硬的。哦、现在大家可以看到这两个肖楠的汤匙，哦，这两个颜色就差距非常大。哦，右边这个就是重油的肖楠去做的，哦，左边这个就是。一般的肖楠，它油脂量比较没那么高。好，再来我来介绍台湾山。台湾山是亚洲最高的树，啊，它又被称为撞到月亮的树。哦，它高度可以达到七十二公尺高。台湾山也是针叶树，硬度的话大概比块木再硬一些。哦，它可是它还是算比较软的木材。台湾山比较大的特色是说它的纹路非常漂亮，你可以看它的木纹有非常多的颜色。从我手上这一块来说，哦，黄、粉红、白、紫色。橘色，我以这一块来讲，就有四大概四种颜色。那最高级的台湾山有说到七彩，哦，所以又称说七彩雅山。哦，台湾山它也叫做雅山呢。雅山是以前日本人取的名字。哦，对日本来说，他们最好的山就是日本柳山嘛。到台湾之后，他们发现了雅山这个木种，哦，他们觉得雅山是非常好的木材。可是，在他们心目中，当然没办法取代他们的日本柳山嘛，所以叫它雅山，哦，又有第二的意思。哦，雅山的树哈，它通常是非常通直的，所以它的取材算是非常好，而且它的木材的稳定度也很好。哦，它不太会开裂，然后也不太会反翘，生长速度也算快，所以它会是一个很好的经济树种。哦，当然我手边没有七彩的雅山可以给大家看了、啊，因为我买不起。有兴趣的朋友就自己去上网去 Google， 网络上非常多的照片。我刚刚讲的这三个都是台湾的针叶一级木，哦，另外还有台湾香山，还有台湾的红豆山。再来，我要介绍的是台湾榉木。我台湾榉木是台湾的阔叶一级木。我台湾榉木的色泽非常的漂亮，我硬度非常的高，然后它的纹路非常的迷人。大家在经过砂纸磨到超过一千号之后，它的表面质感会非常的好。我是台湾阔叶树里面我最喜欢的。然后它有一种特殊的香味，我也不知道该怎么解释这种味道。我像我手边这个就是我用台湾榉木车的，我手冲咖啡漏斗。你可以看到它的木纹表现，我、哦、在经过细致的打磨跟上漆之后，它表面质感是非常棒的。说到台湾榉木，也必须来介绍一下它的好兄弟哦，一个是台湾红榉木。哦，台湾榉木我们通常称为黄榉木，然后红榉木的话是蓝榆哦，所以你在外面听到红榉木，红榉木就是讲蓝榆，蓝榆的话是阔叶二级木。它不属于一级木哦，可是它也是非常好的木材。在台北市有许多河堤还有公园都可以看得到红榉木。台湾榉木跟红榉木的树皮非常的有特色，很好去做辨认。像这个就是红榉木的树皮，你可以看到它的树皮上面有很像地图的纹路哦，一块一块的。哦，台湾榉木也是涨价的，它的颜色是比较浅的
哦，然后还有一个榉木是白榉木，哦，又称作关大树。有养过独角仙的应该都知道，白榉木留的之一就是独角仙跟敲弦最喜欢的。所以你知道哪有白榉木的话，哦，你晚上去找的话，就很容易在上面发现甲虫。哦，白榉木在市面上就比较难买到了。哦，再要介绍的是台湾乌青石。哦，台湾乌青石基本上在现在已经都买不太到。哦，有的也都是比较早期的老城桌，我、哦、那个时候留到现在的乌心石的价格也没有很贵。哦，大家比较常听到的可能是乌心石砧板，我、哦、拿来切菜的砧板。哦，以以前比较好的砧板，我、哦、都是使用乌心石去做的。乌心石它虽然是阔叶树，可你可以发现它的纹理非常细。哦、你几乎看不到导管。我们从它的端面来看，哦，你也看不太到这个树的导管。哦，它的纹路非常细致的，所以菜刀在剁下来之后比较不会产生一些木屑。然后它的硬度也很高，哦，所以会比较耐用。哦，只不过现在市面上可以买到的乌心石砧板已经都不是台湾乌心石，哦，基本上都是进口的南洋乌心石。哦，它的硬度就没有那么高，然后木质也会比较松一点。它的密度没有像台湾的乌心石这么的硬，然后乌心石这种木种的话，它的稳定度其实不是很好哦，它很容易反翘，它的木材算还蛮容易变形。像我手边这个是以前的老城桌拆下来的，它颜色就有点绿黄绿黄的，然后木头闻起来味道有点像柳安的味道哦，它也是属于台湾阔叶一级木哦，你可以听它的声音，就这个声音听起来就还蛮那个通透的。哦，再来是最近林务九在推的相思木。哦，以前相思木都是拿来做木炭的。哦，因为台湾相思它的硬度非常的高。我以这块木头来讲，你可以看到上面都坑坑巴巴的。哦，因为它的硬度实在太高了。我使用机器包过之后，哦，如果积聚不够力的话，表面就会出现很严重的瑕疵。哦，这个是我们所谓的逆纹，然后它的木纹也长得非常乱，所以它的加工性并不是很好。我、哦、通常需要蛮多的时间来进行沙磨的作业。然后这几年它摇身一变变成了台湾黑檀。哦，台湾黑檀这名字听起来似乎又比较厉害。哦，它的颜色则看起来就是有点偏紫的感觉。然后木材本身的稳定度并不是非常的好，哦，它蛮容易断裂。然后容易翘曲哦。为了克服这个相思木容易变形的问题哦，台湾厂商有对它进行热处理。你可能有看过市面上有卖碳化相思木哦，它通过碳化处理来改变它的性质哦，让它的稳定度会比较好哦。因为木头变形对我们家具制作来说是非常大的困扰。我个人是还蛮喜欢相思木的。哦，不过就是硬度太高，哦，加工有时候并不是很好操作。相思木基本上是台湾水树可以见到的树种，哦，它的叶子就是尖尖细细的，哦，非常不像阔叶树，哦，非常的好辨认。大家平常走在路边，不妨可以多观察一下，哦，你可以非常容易的找到相思树。哦，再来这个是苦楝树，哦，又叫做柯林啊。苦楝树它的树皮非常好辨认。哦，它的树皮上有非常深的凹痕，是台湾非常常见到的树种。哦，这也是林务局有在推的树种之一。它纹路的色泽是比较偏黄跟偏粉色的，然后它的硬度算是还蛮高的。哦，它的硬度大概跟乌心石差不多了。哦，可能比乌心石再软一些些。以我手上这一块来说，哦，你可以看它这有个黑纹嘛。哦，这黑纹并不是这个苦楝树本来就有的了。哦，这个是它被菌丝吃过，所以才会呈现这种黑纹，这我们称作质纹木，好像被细菌吃过的这种感觉。这种纹路在枫木也是蛮常见到的。我、哦、再来介绍的是台湾樟树，我樟樟树基本上是台湾最常见到的树种。我、哦、台湾的行道树就一大堆，我相信大家应该都很熟悉。我、哦、樟树是有很强烈味道的一种树种，哦，味道闻起来有点像沙士味，它虽然是有香味的，可是它的味道是属于比较呛的那一种。哦，就是你闻久了之后，其实并没有那么的舒服。我、哦、以前常常被用来制作樟脑丸，还有樟脑油。不过在这一二十年，我、哦、已经越来越少人去使用了。而樟树的种类非常多了，哦、它有番樟、高山樟、牛樟，种类可能有七八种。那樟树它的生长速度非常的快，木材可以提炼精油，我、哦、又可以拿来制作家具，所以它基本上算是一个蛮高经济的作物。而比较可惜的是，它的木头的硬度比较没那么高。它比较不适合拿来制作单价较高的家具。哦，第一个是它硬度不够，哦，然后味道又过于强烈，哦，但它还是可以拿来制作一些比较原始风的家具，比较偏漂流木风格的一些家具。哦，通常外面比较常见到的哦，它的板子就会做得很厚，哦，可能四四五公分，哦，连自然边一起去制作，可以制作比较粗犷风格的家具，也是很适合的。
哦，再也是桃花心木，桃花心木也是林务局现在很强力在推的一种树种。可是桃花心木并不是台湾的原生种，哦，它也是从国外引进。桃花心木是国外很知名的家具用材，哦，桃花心木在国外是非常大量的在做使用。它木头色泽很像桃花，哦，所以被称作桃花心木。木材的硬度算是蛮高的，很适合拿来制作高品质的榫接家具。然后它的成品在经过长时间氧化过后，它会呈现比较暗红色的色调哦，做成家具的质感是非常好的哦，算是我蛮推荐的一种树种哦，因为它价格也没有到很贵哦，算是 CP 值还蛮高的一种树种哦。最后我要讲的是龙柏，我龙柏也是由国外引进的一种树种，它并不是台湾原生种。龙柏树最常被拿来做造景。你可以看到许多的社区外面，哦，或是豪宅外面都很多都是种龙柏，哦，因为龙柏的树形跟那种黑松、五叶松哦那一类的树种，它的树形是非常的好看。通常这种用作造景的树种，价格都算是蛮贵的，哦，一棵十几二十年的龙柏树可能要好几万块，而龙柏树生长速度并没有算很快的，所以一个直径二十公分的龙柏，我大概就要生长二三十年。大家可能时不时也有看过龙柏树被盗伐的新闻哦，为什么会有人会去盗伐它？哦，因为它是制作艺品很常见的一个材料。你可能有看过龙柏车出来的花瓶，或者是龙柏制作的雕刻件，它的纹路非常特别，它的树性是比较偏红色，然后带有梅子香味。因为它的树径不大，所以通常我们常看到龙柏艺品，它都是连白边就一起做制作的哦，所以你就会看到它的新材跟边材这种白红交错的感觉。纹路是非常的有特色，而龙柏树的枝节非常的多，你可以看到它非常多的节叶，哦，这也算是我蛮喜欢的一种树种，可是它的价格实在是有点贵，所以我也不常在用，而且它的树径通常都很小，就比较难拿来制作家具，通常就是做做小东西或车车瓶子，或是车个小作品。我们市面上很常看到这种龙柏切片在卖，当做杯垫在卖，哦，大家下次去一品店的时候也可以注意一下。哦，像我手边这个是龙柏做的小汤匙，你可以看到它的白边跟新材非常的分明。哦，以上就是我今天要介绍给大家的十种木材，这些都是目前在台湾比较常用到的一些木种，但毕竟这只占台湾的木材市场的百分之一而已。哦，所以对电视机的观众来说，可能连碰都没有碰过，但我相信再过几年后，大家会更有机会可以接触到。如果台湾林业可以像国外一样这样。有一个比较正向的循环的话，我相信台湾的木友在之后都有更多的机会可以接触到这些木材。我只是依据我目前的观察哦，我在购买这些台湾木材的时候，有发现一个问题，我觉得这些木材有时候都没有完全的干燥好。我有几次我木材买来之后，才发现这个木材根本就还没干燥完全。哦，你摸起来都还明显感觉到它上面有湿气。像这种还没完全干燥的木材，我是没有办法来制作家具的。所以我买来之后，我必须再放个好几年才可以再做使用。这是我目前觉得林务局可以想办法去解决的问题，因为不可能每个人都有办法把一瓶木材放在家里放好几年都不去动它嘛。哦，毕竟储存木材必须要很多的空间。哦，如果你在木材是湿的状态下去制作成家具，哦，之后它在木材干燥的过程之中，哦，它就可能会翘曲，哦，甚至可能会裂开。哦，所以这是大家在购买木材的时候必须要去注意的问题。哦，那最重要的，如果你喜欢我的影片，哦，也别忘了点赞分享。那如果对台湾木材有什么问题，或者你有什么事想跟我分享，也欢迎在底下留言给我。那我们就下次见，拜。